country resides in the hearts and soul of the people, Mahatma Gandhi. A very pleasant morning to one and all present here. My name is Rohana Raju Thomas and I'm from class 10A. Before I start, I'd like to wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is celebrated every year on 15th August because it is on this day back in 1947 that India got its freedom. It is a very special day for all Indians because it reminds us of our freedom fighters. Their lives are worth inspiration for us and we should never forget the moral value of today. Now, to start with today's assembly, I request you all to join your hands and close your eyes for the prayer song. Feeling thy presence, feeling thy grace, feeling thy radiance, you are my source of faith and strength, you are my path and destination, and I'm always connected to you. Nothing of me and everything of you Lead me higher, lead me deeper, lead me beyond, lead me to you Bless our institution, our teachers and our students. May the school always be the home of truth, wisdom, faith and excellence. Help me to build a all community. Inspire me to choose good and follow truth. Kindly need us bless us all the way. Amen. Thank you, Tiana. Fill your mind with God's words so there will be no space for Satan's lies. I request Alan to read us a few verses from the Bible. Reading from the Gospel according to St. Luke, chapter 9, verses 46 to 48. Then a dispute arose among them as to which of them would be greatest. And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a little child and set him by him, and said to them, Whoever receives this little child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all will be great. This is the word of Lord. Thank you, Alan. Loyalty is the pledge to oneself and the other. So I request Arjun to lead us with today's school pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always dream to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In there will be a prosperity alone lies my happiness. Jai Thank you Arjun. With a new day comes new strength and new thoughts. So I request Ashriya to read us a beautiful thought. Thought for the day. Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. By Albert Einstein. If something is very important to you, never give up on trying to pursue it. If something or someone is valuable to you, do your best to get it. If you have a dream or a goal, always try to achieve it. Thank you. Thank you, Ashriya. One kind word can change someone's entire day. So I request Dhanalakshmi to infuse us with a new word. Good morning all, I am Dhanalakshmi from grade 4. Today's word of the day is resilience. R-E-S-I-L-I-E-N-C-E. Resilience. 
its meaning is capacity to recover quickly from difficult things. Thank you. Thank you, Dana Lakshmi. All new news is old news happening to new people. So now I request Pranav to deliver us today's news. News headlines by Pranav. Red Fort gears up for Independence Day celebrations, security COVID protocols in place. On Sunday, India completed 74 years of independence from the British rule. Prime Minister Narendra Modi on Sunday addressed the nation from the Red Fort as the country celebrated its 75th Independence Day. PM Mo Prime Minister Modi made several key announcements. Afghan died. US lowers flag at Kabul Embassy scrambles to evacuate Americans. In a day of rapidly changing situations on Sunday, the Taliban entered Kabul. Afghan President Ashraf Ghani fled the country in the afternoon. Mullah Abdul Ghani Barda likely to be the Afghanistan's new president. Schools should reopen in Andhra Pradesh from today. The decision to reopen schools was taken from an after meeting with Chief Minister Vyas Jagu Moharedi on July 23rd. Afghan President Ghani leaves country as Taliban reaches Kabul. This signs the end of 20 years Western experiment in that making the country. Next 25 years crucial for India's development, says Prime Minister Modi. In India's Independence Day speech, Prime Minister Modi defining development model for India coined the phrase with all development for all trust, for all striving for horror. Pooja and Rahe revived India before Wood and Moin strike. The second test match between India and England is heading into the final days and both sides see their fortunes fluctuate. Thank you. Thank you, Prana. Dance is the hidden language of our soul. So now we have a fun dance performance by Tanmay and Tasmay. <laughs> Performance by Prayaga. <laughs> Thank you. 
time we sing the national song, it is an honor and our heart beats out of our chests. So now we have Iron to sing us the national song. Bande Madaram Bande Thank you, Iren. An athlete cannot run with money in his pockets. He has to carry hope in his heart and dreams in his head. So now we have Sansia giving a tribute to all the Olympic winners. Good morning to one and all. Today I'll be giving you some details on our Olympic medal winners of 2021. The first medal winner that I would like to talk about is Neera Chopra. Neera Chopra won the gold medal in the men's javelin throw. His stellar performance on the penultimate day of the Tokyo Games helped India reach its best ever tally at the quadrennial event and end its memorable journey with seven medals, including two silver and four bronze medals. Neera Chopra became India's second individual Olympic champion after Abhinav Bindra with his men's javelin throw gold at Tokyo 2020. He is also independent in his first Olympian to win a medal in the athletics track and field. With his Herculean effort, the country surpassed the previous best haul of six medals in the 2012. Next, we have Mirabai Chanu. It was Mirabai Chanu who opened the account for the silver in the women's 49 kg weightlifting category when she lifted a total of 202 kg. The 26-year-old hailing from Nongpok Kapching village at the foothills of Imphal East district in Manipur. Ended India's 21-year wait for a weightlifting medal on the first day, ensuring India began with a bang. Next, we have P.D. Sindhu. P.D. Sindhu became the first Indian woman and only the second Indian athlete after Sushil Kumar to win two individual Olympic medals. The age shuttler from Hyderabad beat China's Ke Wing Chao 21-13 and 21-15 to win the bronze medal in the women's singles competition. Next, we have Lovlina Borgohin. Lovlina became only the third Indian pugilist to ensure a podium finish at the Olympic Games after Vijinder Singh 2008 and Minikom at 2012, when she defeated Chinese Taipei's Nian Chin Chen in the quarterfinals to assure herself of a medal. The 23-year-old from Barpatar village in Golgahat district of Assam won the first Olympic medal in Indian boxing in nine years. And now we have the Indian men's hockey team. India men's hockey team, which was start of an Olympic medal since the gold at the 1980 Moscow Games, claimed the bronze medal when they beat Germany 5-4 in an enthralling match. It was India's fifth medal at Tokyo's 2020 Games. Next, we have Ravi Kumar Dahya. Ravi, 23, became the second Indian deputant to win a medal at the Tokyo 2020 Olympics. Competing in the men's 57 kg freestyle wrestling, Dahya clinched silver and became the seventh Indian to win a silver medal at the Olympics in an individual event. And now we have Bajrang Punya. Wrestler Bajrang Punya, also in his debut appearance at the quadrennial event, beat Kazakhstan's Daulat Nyasbekov in the men's 65kg freestyle wrestling playoff to claim the bronze medal. 
Hunia, who belongs to Kudan village in Jajir district, pinned Kazakhstan's Daulat Nias Beku. We have come to an end of this presentation. Thank you and have a nice day. And now we have a guest speaker. He is Dr. Suresh JK. He has done MSc, MA in Psychology, MED, MPhil, PhD, and NET. He was also a former associate professor and he has about 32 years of experience in teaching. He was a member of Academic Council MG University and B8 Curriculum Restructuring Committee, Government of Kerala. He is also a resource person for Worldwide Fund for Nature and UGC sponsored National Seminar on Global Warming and Climate Change. He has won the Talented Writer Award by Council of Teacher Education Foundation Kerala in the year 2020. He has also published over 25 academic papers and developed an e-content module SLO on multiple intelligence for Mahatma Gandhi University. I welcome you sir to share a few words with us today. Priyamullore, hello everyone. Namaskaram. Bahuvanapata Rajas International School Principal Bahuvanapata Adhyavagari Priyamullah Kutigalai. Indonesia <laughs> Pathanamandri, Narendra Modi, Chengo Tail, Isamanacha, Prakhavarangal, Narathana Idiki. Idino Dalibatica, Inu Mudal, Varina Edvatianche, Archa Kalam, Swazinathinde, Amrata Maholsom, in the Bail, Baharana Motage, Akosha Varibadil, Sangri Pigapadiana. Swandre Samaram, Baharath in the Edvatanj Varshate, Provartangal, Nayatangal, Ashangal, Pradigna, in an Anju Makerale Uniana. Is Wandra Tende Amrata Maholsom and La Paribadi, Vadina Uru Shakalam, Sangari Pikapadan. Satil Enikin and Rodo Samsari Canada, Walla Kuracha Samia Matron Lepichigan, Kastiche, Anjiminita, Alangal Paramaoti, Pathuint. E. Ancho Pato Mintunda, Bara Tende, Swandra Te Kurcho, Swandra Samara Charitra Te Kurcho, Alangal Swandra Samara Nedakala Patio. Dunum Samsari Canada the Gila, Adunda, Yan Walla Churuki, Chilagarangal, Parayana Grihikian. In the lab in the next school, it is a car at the null with the name. So under the curriculum, so under the summit of the curriculum, pilot and particular doubt. So under the summit in the day, chela divasangal. So under the summit, chela prathana pata sampongal. So under the summit, neadakal. Our jive retrangle. In a pilot and particular doubt. But she, Satil Idano, so under the summit, a lingual swadan drip in the show of the child, the noala in the parandu. We in a little sahiritile, Ningro de Niki Chodika and another. Endana, Swadandri, in the Wonder, Ningal Artamak, another. A legal endana, Swadandri, in the Ningal Kan Rogi can guide him. Inikitonilla, Ningal Lark and Gidim, Swadri, endana, Kartiamite and Rogi can guide him. Uriverchere, Ningla Adinde, Dictionary La Arthambarian Gadimari. Satil, Namkarqua, Wak in the Arthamarilla. Karnam, Nam Ellen Jenichi will another Swadri Telekarna. Ningalum, Yanim, Oka Jenichi will involve. Parath in a Swandra and Gatirno. Swandri end the Anna, the richer in a mangil, Adilla or Avasta Namad and a poet chicken. Adamakarco and a poet can at a carinitilla. Bishop and the Nipo, Ningal Palod and Jochurian in the carco or illa, Carnangal Irem, Bishop and a poet in Dowl. Bishop and a poet can mangil, the Iridrium down. Ilata or Avasta and down. Adaboriana Swandri end the richer in a mangil, Adilla or Avasta Luda, Namakaran the one. Ipol, Namloka, the Vasum, Patrathrin TV, Luke, Arjun Rikiana, Afghanistan in the Varina, Rajit Ravasta. Afghanistan de Baranam, Taliban in the Varina, Tibra Jindagadilla, Vipago, Al Kare, Ipolagadesham, Pritcharaki Kundrikian. Adunda and Avdate General Ker, Sadharna Dirla, Elas Vandrium, Nishati Kapatundrikian. Avka, Sondra my Samsari Kanula, Swandrim, Sondra my Vastran Harikanula Swandrim, Sondra my Chindikanula Swandrim. But Shangari can less wander him. A Latin or less wander him, Nishati Capitundrikian. Out of the general order in the youthful etum, Vilamadikin, the end the end the show the child. Our barim, as Swandriwan. 
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വർഷക്കാലത്തോളം ഭാരതീയരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ അനുഭവിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടാം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അത്ര സുഖമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെതായ ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചരിത്ര പുരുഷ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചില ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വരികൾക്കിടയിൽ അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവത്യാഗങ്ങൾ ഒരു അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ അലിയൻ ബാലാബാഗ് പോലുള്ള സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡമാൻസിൽ ഒരു ജയിലുണ്ട് കാലാപാനി എന്നാണ് ആ ജയിലിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഞാനവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നാടുക ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടിയ ഒരുപാട് പേര് നാട് കടത്തി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മുക്കാലിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ചാട്ടവാറിന് അടിക്കുക ഭീകരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഒരു സെല്ലിനകത്ത് അടച്ചു പൂട്ടി വർഷങ്ങളോടെ ഇടുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ജീവൻ കൊടുത്ത് നേടിയെടുത്തതാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് കാരണം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് മാറി വലിയ വർഗീയ കലാപങ്ങളുണ്ടായി ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും വർഗീയ ലഹളകളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ ആയിരുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ പലതും സ്വതന്ത്രമായി ഇന്ത്യയിൽ ചേരാതെ നിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രൂപത്തിലാക്കിയെടുത്തത് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിയതെന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരുടെയും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ വികസനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഉൾച്ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ദേശീയതയായി ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇന്ത്യ രൂപപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി തുടങ്ങി നരേന്ദ്രമോദി വരെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് മാറി എല്ലാ മേഖലകളിലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ഒക്കെ ഇന്ത്യ വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിവുള്ള രാഷ്ട്രമായിട്ട് ഇന്ത്യ വളർന്നിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രയാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ചന്ദ്രനിൽ വരെ ഇന്ത്യ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഒപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച പാകിസ്ഥാൻ അനവധി തവണ പട്ടാള അട്ടിമറികൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ തീവ്രവാദവും അതുപോലെ തന്നെ അരാജകത്വവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും കൊടികുത്തി വാഴുകയാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടുകൂടി
നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ അവരുടെ ജീവൻ വരെ അവരുടെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവൻ വരെ കൊടുത്ത് നേടിയെടുത്ത ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയെ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യയെ ഒരു വലിയ രാജ്യമായിട്ട് വികസിത രാജ്യമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളും നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവൻ വരെ കൊടുത്ത് നമ്മളതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പലരും ചോദിക്കാം നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സുഖമായിട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ണുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്ന ജവാന്മാരുണ്ട് പട്ടാളക്കാരുണ്ട് അവരവരുടെ ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ആ അതിർത്തികളിൽ നമ്മളെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സിവിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഇതേപോലെ സുന്ദരമായിട്ട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞായിട്ട് സമ്പത്തുള്ളതായിട്ട് വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മളാൽ ഓരോരുത്തരും ആവും വിധം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇന്ത്യയെ ഈ രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് ഛിദ്രശക്തികൾ പുറത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികളുണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ശക്തികളും ഛിദ്രശക്തികളും ഇന്ത്യയെ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെതുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അസംബ്ലിയിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ചൊല്ലുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ആ പ്രതിജ്ഞ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾക്കത് മലയാളത്തിലായിരുന്നു ചൊല്ലിയിരുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഭാരതം എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഭാരതീയരും എൻ്റെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരമ്പരാഗതവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ സമ്പത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു പിന്നെ അതിങ്ങനെ ആ പ്രതിജ്ഞ നീണ്ടുപോവുകയാണ് ഒടുവിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ നാടിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ക്ഷേമത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലുമാണ് എൻ്റെ ആനന്ദം കൂടി കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അമേരിക്കയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഏറ്റവും വികസിതമായ ഏറ്റവും പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യം എന്നുള്ള അല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരം വലിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മളെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എപ്പോഴും നമ്മളിലുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ആ വാചകത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് എൻ്റെ നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലുമാണ് എൻ്റെ ആനന്ദം കൂടി കൊള്ളുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്വയം കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമോ സമ്പത്തിയോ ആർജിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നാട് സമ്പത്തിലേക്കും ഐശ്വര്യത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും നീങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന് കൂടി നന്മ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നല്ല പൗരന്മാരാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുകയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മികച്ചവരാൻ ഇപ്പ
first of all wish you a happy independence day 15th august 1947 is the day embossed in the golden history of india it is the day when india got its freedom from the 200 years of british rule it was a hard and a long non-violent struggle in which many freedom fighters and great men sacrificed their lives for our beloved motherland independence day is an important day in the life of every indian year after year it reminds us of great freedom fighters who sacrificed and struggled their lives in order to free our motherland from the british rule it reminds us of the great paragons which were the foundations of dream of a free india and mentioned and realized by the founding fathers it also reminds us that our forefathers have done their share of duty and now it lies in our hands how we can shape and form the future of our country they have played their part and have played it really well the country now looks up to us as to how we perform our part this year the theme of independence day is nation first always first to honor the sacrifices made by our freedom fighters and the glorious path laid down for generations by them may a wind of patriotism and national integration blows across our mind thank you have a nice day thank you ma'am the influence of a great principal can never be erased so i request our dear principal sir to share a few words with us respected ceo teachers and my dear children happy independence day we celebrate 75th independence day despite pandemic gloom the whole country celebrate independence day in patriotic fervor the tricolor flag that flutters proclaims our devotion for the country it reminds us of the sacrifice our forefathers made for the nation it is needless to say how much we felt humiliated before we obtained freedom our incomparable struggle ended up in obtaining freedom the english left we rose since then our country developed in all the fields it is going to be a superpower in near future we pay homage to the immense contribution of the great minds who made it possible we have to develop further we have miles to go before we sleep but our growth should not be confined only to the material development we must uphold the virtues our motherland stood for in the turbulent world our ahimsa mantra has great significance we should look for a better india what is that better india tagore sings about it let me repeat the same prayer where the mind is without fear and head is held high where knowledge is free where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls where words come out from the depth of truth where the mind is led forward by the into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake now we finally reached towards the end of our assembly so i request everyone to rise with respect to our national anthem jana gana mana adhinayak jay hai bharat bhagya vidhata punjab sindh gujarat maratha dravid uttar banga हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे 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 जय